scandaloso Ceferin, che per mantenere saldo il potere e il prestigio, sue della UEFA, mette in atto piano che sembra finalizzato a comprare i favori dei top club. Inoltre appare chiaro il motivo per cui la UEFA, assieme alla FIGC, sembra stiano cercando di salvare l'Inter dal fallimento economico. Segui tutto il video e scoprirai come Ceferin stia manipolando tutto il gioco. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Champions League, nell'evolversi delle sue prossime edizioni, rivela una chiara strategia della UEFA, volta a contrastare la minaccia della Superlega e conservare il proprio potere, soldi e prestigio. Il presidente Ceferin, temendo l'ascesa del nuovo torneo rivale, ha adottato un nuovo format e una redistribuzione finanziaria che mira a soddisfare i desideri dei grandi club e a tenerli ancorati alla Champions League. Questi cambiamenti, però, mettono in luce una realtà già esistente. La Champions League è diventata sempre più elitaria, con poche squadre che hanno una reale possibilità di vittoria. Il nuovo format prevede più squadre, più partite e più soldi in gioco, il che dovrebbe rafforzare il legame tra la UEFA e i grandi club. Tuttavia, la distribuzione delle risorse rimane fortemente sbilanciata a favore dei top club, mantenendo lo status quo e quindi garantendo loro vantaggi economici significativi rispetto alle altre squadre. Sebbene l'Ajax di Eric Tenag rimanga un esempio di eccezione, il dominio dei top club è rimasto pressoché intatto, nonostante le promesse di Ceferin di promuovere un maggiore e competitive balance. E da dove derivano tutti questi soldi in più? Arrivano da un accordo con la Paramount, che ha raddoppiato i ricavi televisivi provenienti dagli Stati Uniti, e ha aumentato anche quelli europei. Avete notato qualcosa? Il brand Paramount vi dice nulla? Ebbene sì, è il nuovo sponsor dell'Inter. Da qui nascono ovviamente tutta una serie di domande e dubbi. Ma ecco la più importante. Se la Paramount finanzia la UEFA e Ceferin, e serve a mantenere il controllo del potere sui top club, ed è lo sponsor principale dell'Inter, potrebbe mai quest'ultima fallire? Ovviamente no! E qui arriva il collegamento con quanto sta accadendo nel campionato italiano, con tutti i vantaggi arbitrali ricevuti, nonostante la squadra abbia dimostrato di essere più forte delle altre. L'obiettivo di UEFA e FIGC sembra proprio quello di far vincere l'Inter, e di non permettere che il club arrivi al fallimento. Su questo aspetto vogliamo sapere il tuo pensiero. Credi che la Superlega riuscirà a togliere il potere della UEFA? Scrivilo nei commenti sotto al video. Nonostante questo aumento dei ricavi, la distribuzione delle risorse rimane infatti fortemente sbilanciata a favore dei top club, con le squadre più prestigiose, che continuano a godere di vantaggi economici significativi rispetto alle altre. Inoltre, l'introduzione della Conference League ha ulteriormente amplificato la disparità economica tra le varie competizioni europee togliendo risorse all'Europa League e accentuando il divario tra la prima e la seconda divisione del calcio europeo. Questo ha un impatto diretto sulle squadre al di fuori del cerchio dei club di elite, come l'Atalanta, che rischiano di vedere compromesse le loro possibilità di competere a livello finanziario. Un piano ben studiato, ma che dovrà fare i conti con una superlega agguerrita e forte della sentenza della Corte europea che si è espressa, a suo favore. Ciao e alla prossima notizia!